Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Yu-Gi-Oh! World Dessa vez com vocês os monstros normais e monstros de efeito Se você é novo aqui, já deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho de notificação para quando sair vídeos novos Então vamos aqui sem enrolação para o vídeo, trazendo primeiramente o dragão negro de olhos vermelhos Ele é um monstro tipo trevas, tem 7 de nível, um ataque de 2400 e uma defesa de 2000 e uma descrição sobre ele, um dragão feroz com um ataque letal. Ele é um monstro normal, ok? E vou estar trazendo agora um monstro de efeito virar. O que seria isso? Descoala, trevas, nível 3, 1100 de ataque e uma defesa de 1800. E aqui está escrito besta e efeito. E aqui embaixo está a descrição, vire. Cause 400 de dano ao seu oponente para cada card na mão dele. O que seria isso? Vamos supor que no seu turno você invocou ele de face para baixo. Se seu oponente passar o turno dele e voltar para você, no seu turno você faria isso, invocaria ele para a posição de ataque e o efeito dele virar seria ativo e o seu oponente perderia 400 pontos de vida para cada carta na mão. Duas cartas, 800. Três cartas, 1200. E por aí vai. Agora, se seu oponente no turno dele atacou o Descoala, ele vai ser virado dessa forma. Defesa com a face para cima ainda Ele seria virado dessa forma Quando sofresse um ataque E o efeito dele também seria ativado Fazendo o oponente perder pontos de vida Ok? Agora a carta Tributo de Amarilis Ela tem um efeito que é ativado Lá no seu cemitério Como funciona esse efeito? Por exemplo, vou deixar o Descoala No seu campo e o Dragão Negro De Olhos Vermelhos na sua mão no seu cemitério você ativa o efeito da tributo de Amarilis, remove ela do jogo, ou seja, ela está fora do jogo. Se você não tiver uma carta mágica ou um efeito de monstro para trazer ela de volta, ela está fora de jogo. Mas o efeito dela ajuda bastante. Quando isso acontecer, vamos supor que você quer invocar o dragão negro de olhos vermelhos. Você precisaria tirar dois monstros do seu campo, tributar dois monstros. Mas pelo efeito da tributo de Amarilis, você teria que tributar menos um de acordo com o que, que a carta pede. Ou seja, o dragão negro de olhos vermelhos precisaria de dois monstros, mas como a gente baniu o atributo de Amarilis, ele precisa somente de um. Então a gente tira o Descoala e invoca o dragão negro de olhos vermelhos. Ok? Apenas isso. Agora vamos dar o um exemplo do Caribo, um monstro de efeito com efeito que ativa na sua mão. Vamos supor que o dragão branco de olhos azuis declara um ataque direto a você. Você perderia 3 mil pontos de vida. Mas se você ativar o efeito do caribo e mandar ele para o seu cemitério, esse dano será reduzido a zero. Ok? E por último aqui, eu vou estar trazendo para vocês um tipo de monstro diferente, que é o monstro gêmeos. O que seria um monstro gêmeos? O efeito dele é ativado de tal maneira. Vamos supor que você sacrificou dois monstros e invocou ele. Ele está no seu campo. Mas o efeito dele ainda não está ativo. Por quê? Quando eu chegar a sua vez de novo, em vez de você invocar o um monstro, você meio que invoca ele de novo. Você usa essa invocação que você faria para ativar o efeito dele. Que aí faria o efeito dele estar valendo, ok? Então é basicamente isso. E vamos supor que você quer invocar tá na sua vez e você pode invocar o Descoala. Só que em vez de você invocar ele, você vai invocar o Griffer, o Gifrid Gif Fênix no seu campo. Ou seja, ele já vai, ele vai estar lá já. Em vez de você invocar o Descoala, você ativa o efeito dele. Então você não vai poder invocar mais o Descoala e você vai poder é, aí usufruir do efeito dele para quantas vezes ele pedir ali, eu não vou estar lendo o efeito dele, porque tem muitas coisas que eu vou ter que estar trazendo para vocês no vídeo, em relação a cartas mágicas e outros tipos de coisa, tudo bem? Espero ter ajudado vocês trazendo aqui os monstros de efeito e monstros normais, e estar tirando algumas dúvidas de vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, comenta aí coisas que você gostaria de ver aqui no canal, e se você ainda tem alguma dúvida, é só deixar seu comentário que eu vou estar explicando para vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima.